один сон. Я один ехал в грозу куда-то и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо предо мной, как будто вижу. Дождливую октябрьскую ночь в большом барском доме села Тарханы долго не могли уснуть. Молодая барышня Мария Михайловна Арсеньева все никак не могла успокоить новорожденного своего сына. Все качало его, качало. Ребенок родился недоношенным, слабый. Бабушка мальчика Елизавета Алексеевна Арсеньева была женщина властная. Домовитая помещица, она всюду и всегда наводила свой порядок. Так случилось и теперь. Бабушка сразу поняла, внуки ее очень слабые, и заботу о нем надо брать в свои руки. Она объявила молодым родителям, что сама будет крестной мальчика и назовет его Михаилом. Отец хотел назвать сына Петром, но возражать Елизавете Алексеевне, как всегда, никто не осмелился. Юрий Петрович, отец маленького Мишеля, был человек небогатый и вскоре после свадьбы переехал жить в имении Арсеньевых к юной жене. С рождением Мишеля он стал часто отлучаться в родительское имение, то на охоту, то на карточную игру. Юная его жена, еще не окрепшая после родов, тяжело переживала разлуки, писала трогательные любовные стихи, тосковала и часто ревновала. Они познакомились на балу, когда было решено, что Мария Михайловна пора подыскать жениха. Юная Мария Михайловна, кроме как дома, нигде не бывала. И влюбилась в светского обходительного Юрия Петровича Лермонтова тут же, на месте и без памяти. Юрий Петрович в сущности был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый. Ревность юной жены он переносил с трудом. Мария Михайловна от рождения была не из сильных, а атмосфера в доме и частые отъезды мужа в конец ее измотали. Однажды после очередной поездки Юрия Петровича, раздраженная и встревоженная Мария Михайловна, вновь в сердцах упрекнула мужа, а он не сдержался и поднял на нее руку. Случай тот окончательно подорвал здоровье и без того славой Марии Михайловны. Юрий Петрович всерьез раскаивался, но изменить уже ничего не мог. В имении помнили, как подолгу сидела молодая барышня у кроватки с маленьким Мишелем. Тихо-тихо напевала ему колыбельную. А потом, когда малыш засыпал, она, ослабевшая, с трудом ходила по коридорам господского дома с заложенными назад руками и продолжала тихую свою песню. Очередного доктора к Марии Михайловне привели накануне, когда спасти больную уже было нельзя. Так Мишель Лермонтов остался без мамы. Он был дитя, когда в тесовый гроб его родную с пеньем уложили. 
Он помнил, что над ней черный поп читал большую книгу, что кадили и прочее. И что, закрыв весь лоб, большим платком отец стоял в молчании. И что, когда последние лобзания ему велели матери отдать, то стал он громко плакать и кричать. Будучи ребенком, он не мог до конца осознать потерю. Спустя несколько дней после смерти матери, мальчика ждала очередная новость, о которой ребенку никто не счел нужным сообщить. Бог знает, что произошло между бабушкой Мишеля и его отцом. Только Юрий Петрович после смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней, а затем уехал к себе в имение. Я еще была девчонкой, как дочь нашей боярни скончалась. Все плакали, как сумасшедшие. Наш барни больше всех. Потом она просила, чтобы оставить ей внука. отец сначала не соглашался. Но, наконец, его улакомили. И он оставил сынка да и отправился к себе в отчину. Да посмотрел бы я, как он стал бы его воспитывать. У него у самого жить почти нечем. Хоть он и нарахтится у важные люди. свидетелем смерти ее дочери. Жить в нем она больше не хотела. На месте барского дома выстроили церковь. А рядом Елизавета Алексеевна построила деревянные здания с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Потеряв дочь, она души не чаяла в единственном и возлюбленном внуке. Все силы свои, всю заботу перенесла она на Мишель. Елизавета Алексеевна любила Мишеля так, что про нее говорили, не могла им надышаться. Ее пугало только одно – привязанность мальчика к отцу. Всякий раз, когда Юрий Петрович приезжал, ребенка или увозили в гости, или прятали в соседнем имени. Маленький Мишель был счастлив любой, даже короткой встречи с папой. Бывало услышать, как колокольчики повозки забринчат, и сразу выскакивает на порог. Бабушка все это видела. Ей нужен был любой способ, чтобы сохранить любимого внука подле себя. Решение нашлось быстро. После дочери моей, Марии Михайловны, остался в малолетстве законный ее сын, а мой родной внук Михаил Юрьевич Лермонтов в которому по свойственному чувствам имею неограниченную любовь и привязанность как единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения. А потому ныне сим вновь завещеваю и представляю по смерти моей ему, родному внуку моему, Михаилу Юрьевичу Лермонтову, принадлежащее мне движимое и недвижимое имение. С тем, однако, ежели он и внук мой будет по жизни мою до времени совершеннолетнего находиться при мне, на моем воспитании и попечении, без всякого на то препятствия отца». Если же отец внука моего истребывает, чем не скрываю моих чувств наперед, нанесут мне величайшее оскорбление, то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной имение предоставляю уже не ему, внуку моему Михаилу Юрьевичу, но в рот мой Столыпиных. В 
бабушка не отпускала Мишеля ни на секунду. Он спал в ее комнате. Она наблюдала за каждым его шагом. Страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, он тоже был не из крепких. Однажды он заболел сильнее обычного. Про такие болезни, говорят, занимок. Арсеньева так испугалась, что дворовых девок освободила от работ и наказала им молиться Богу об исцелении молодого барина. Все, что угодно, только бы не болел. Хочет видеть животных? Тут же заказывает тарханским охотникам привезти живого оленя и лося. Хочет на воздух? Крестьянам? Тут же деревенские мужики собираются и устраивают кулачный бой. Развлечения не помогают. Доктора велят много времени проводить в постели, в тепле, под периной. Через окно Мишель слушает пение крестьянских девушек и крики мальчишек, которых порют отцы и целуют матери. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. В продолжении мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Московские доктора разводили руками. Никто не мог точно определить причины болезни ребенка. Миша таял на глазах. Отчаявшись, бабушка пригласила в Тарханы известного немецкого доктора Ансельма Левиса. Доктор Левис сначала лечит Мишу новомодной европейской диетой из ржаного хлеба и листьев крыс-салата. Мальчик вдобавок к болезни совсем перестал есть, и бабушка умоляет доктора найти другое лекарство. Совсем скоро он пребывает в имении с новостями. Похоже, он знает, как может спасти мальчика. Кавказ. Немецкий доктор точно не знал, как действует это новое и малоизученное лечение на водах. Но Кавказ, его ветры, могучие горы, шумные реки и бесконечное небо – тут свобода. Мальчик крепнет на глазах. Однажды во время очередной прогулки Мишель издалека замечает девочку лет девяти. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? Мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия. Тем не менее, это была страсть, сильная. Это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал без причины, желал ее видеть. А когда она приходила, стыдился войти в комнату. Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название. Страшаясь, что биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность. С тех пор я ничего подобного не видал. Горы Кавказские для меня священны.
А всерьез стихи начались уже в Москве, спустя несколько лет после путешествия на Кавказ. Мишель из мальчика превратился в юношу. Стал студентом благородного пансиона при Московском университете. Бабушка приехала в Москву вместе с внуком, наняла дом на Малой Молчановке. Сюда с визитами часто заходит внук ее подруги Святослав Проевский. Он старше Лермонтова на три года. Уже закончил пансион и учится в университете на словесном отделении. Ему Мишель доверяет бесконечно. Молодой, умный, вольнолюбивый Раевский так ярко рассказывает о жизни света, о балах, о дамах и кавалерах, о восстании декабристов, обо всем том, чего нельзя узнать из скучного дворянского окружения бабушки. Но главное, Раевский рассказывает о своем кумире и кумире всего высшего света, о Пушкине. Светское общество. Каждый вторник они посещают балы. Лермонтов старается быть изысканным, производить впечатление. Он читает стихи, чем приковывает внимание юных дам. Пусть покровительство судьбины повсюду будет над тобой, чтоб ум твой не вскружили вины. И взор красавицы молодой. Ланиты и вино нередко фальшивой краской блестят. Вино поддельно, кокетка, для головы и сердца яд. Екатерина Сушкова, светская красавица. В то время на всех балах внимание кавалеров было приковано исключительно к ней. У нее были необыкновенные, роскошные черные волосы. Как-то раз на одном из светских вечеров она в шутку заключила пари, что у нее нет ни единого фальшивого волоска в прическе. В доказательство Сушкова при всех распустила волосы. Слышали только, что юный Лермонтов тихо произнес «Какое кокетство!» Встречала я в это время неуклюжего косолапого мальчика. Все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь немало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки. Но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от веренной ему должности. Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой Верещагиной, как вдруг она сказала мне. Как же, Лермонтов, люблю тебя. Лермонтов? Да я не знаю его. И что всего лучше, первый раз слышу его фамилию. Перестань притворяться. Ты не знаешь Лермонтова? И ты не догадалась, что он в тебя влюблен? Нет, Сашенька, я его не слышала никогда и никогда в глаза не видала. Мишель! Мишель! Катрин утверждает, что она тебя еще не разглядела. А, вас я знаю и знаю довольно, чтобы долго помнить вас. Я в первый раз слышу вашу фамилию. Вот моя единственная вина. Вина – это красть перчатки петербургских модниц. Мишель рассердился на них и опрометью побежал домой. Возвращайтесь же скорее, вы получите конфеты. 
Seigneur, votre sortie a mis toute son alarme. Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он был неразборчив в пище. Наши насмешки выводили его из терпения. Он споривал с нами почти до слез. И тогда мы побились об заклад, что уличим его в противном наделе. И в тот же самый день, после долгой прогулки верхом, велели мы напить к чаю булочек с опилками. Так, ну что тут у нас, пирожки? Лошадь сумасшедших. Предлагаю тост за любовь. Вот, а дорогая полоса, хочу сказать, что очень вкусно, дорогая. Ну, а что интересно? Спасибо большое. Я когда учился в школе, не могу понять, чтобы этот мужик стоял, говорю. Попробуйте еще с капустой. Ммм, волосы, хочу сказать, Мне грустно, потому что я тебя люблю. И знаю, молодость цветущую твою не пощадит малое коварное гонение. За каждый светлый день и сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Мишель терпит все насмешки, но преследует Сушкову, злится, ревнует, когда видит, как танцует она со знатными кавалерами. Одно за другим он пишет ей стихотворение. Такой любви нельзя не верить, а взор не скроет ни ничего. Ты не способна лицемерить, ты слишком ангел для того. Так я молил твоей любви слезами горькими с тоскою, Так чувства лучшие мои обмануты навек тобою. Ничто не сблизит больше нас, ничто мне не отдаст покой, Хоть в сердце шепчет чудный глаз, я не могу любить другой. Вчера мое признание, и стих мой ты без смеха приняла. Хоть ты страстей моих не поняла, но за твое притворное внимание... Благодарю. Благодарю вас за ваше посвящение. Я вас поздравляю. С какой скоростью вы из таких ничтожных слов сочиняете ваши такие милые экспромты. Я только вам хочу один такой совет дать. Вы только не рассердитесь. Вы обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которым вы посвящаете, даже будут гордиться вами. А теперь вы еще не гордитесь моими стихами? Ну, конечно, нет. Вы и ваши стихи согласитесь еще в старшином младенчестве. Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас не более чем ребенок. Ну, как же вам не стыдно, Мишель? Это же правда. Мне 18 лет, и я уже две зимы выхожу в свет, а вы... Вы еще только стоите на пороге этого света, и не скоро его еще перешагнете. Вот вы опять смеетесь надо мной. По вашему тону я вижу, что стихи мои глупые, нелепы, и что их нужно переделать. Особенно в последнем куплете. В Москве тем временем новая мода на тематические маскарады. От вечера к вечеру светский мир примеряет на себя костюмы и маски. Весь свет собирается на подобных балах. Лермонтов в маскараде находит особое упоение. Однажды он является в костюме астролога с огромной книгой судеб. 
В этой книге вписаны были колки и стихи и извительные эпиграммы. Недаром, недаром, она с отставным гусаром. Своим поведением он вызывал в обществе неоднозначную реакцию. Кто-то с восхищением отмечал его дьявольскую страстность, а кто-то опасался его извительных насмешек. В жилище смрада и говна твои блистают имена. Но прилагательными я не хочу морать свой стих. Лермонтов порой доводил пошлость до особой крайности. Не признавал в окружающем его обществе ничего достойного внимания. Многие говорили о нем как о страшном человеке, как об опасном цинике. В один из вечеров во время очередного выхода в свет Лермонтов получает письмо. Всего 1831 года, января 28 дня. Сие мое родительское наставление и вместе завещание тебе, дрожайший сын мой Михаил. Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума. Не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять умное на что-либо вредное. Это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу. Ты имеешь доброе сердце, не ожесточай его, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание. Отец твой, Юрий Петров Лерман. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал. Ты сам на свете был гоним. Ты в людях только зло изведал, но понимаем был одним. И тот один, когда рыдая толпа склонялась над тобой, стоял, очи не обтирая, недвижный, хладный и немой. И все, не ведая причины, винили дерзость на его, как будто миг твоей кончины был мигом счастья для него. Но что ему их восклицание? Безумцы. Не могли понять, что легче плакать, чем страдать без всяких признаков страдания. Надо полагать, это время Лермонтов переносил очень тяжело. Смерть отца, казалось, выбила почву из-под ног. Очередная потеря словно остановила жизнь Мишеля. То была песня, от которой я плакал. Ее не могу теперь вспомнить. Но уверен, если бы услыхал ее, она произвела бы прежнее действие. Ее пивала мне покойная мать. Неожиданно для самого себя среди многочисленного окружения Лермонтов обращает внимание только на нее. Юную, трепетную, чистую, умную и кристальную, как день. Варвара Александровна Лопухина была натурой пылкой, восторженной, поэтической. Все называли ее не иначе, как Варенькой. Характер Вареньки мягкий и любящий, покорный и открытый, восхищал Лермонтова. Сопоставляя себя с нею, стал он находить себя гадким, некрасивым, сутуловатым горбачом. Так преувеличивал он свои физические недостатки. Она ангел, а он... Печальный демон, дух изгнания, блуждал под сводом голубым. И лучших дней воспоминаний чередой теснились перед ним. Не зная ни добра, ни зла, губя людей без всякой нужды, ему желания были чужды. Он сжег печатью роковое все то, к чему он прикасался. И часто демон молодой своим злодейством не смеялся. Вдруг тихий прекрасный звук, подобный звуку лютни, внемлет, и чей-то голос... Жадный слух он напрягает, 
Хлад объемлет чело. Он хочет прочь тот час. Его крыло не шевелится. И чудо, из померших глаз Слеза свинцовая катится. Угрюм, как ночи, мрак безлунный, Потупив взгляд своих очей, Окованный ее игрою, Стоял злой дух. Ему любить не должно сердце допустить. В один из дней Лермонтов не является на собрании студентов университета. Затем не приходит на светские вечера. Бабушка в Тарханах перестает получать от Мишеля письма и обращается за помощью к Раевскому. Раевский отправляется на поиски. На адрес московской квартиры Лермонтова почти каждый день приходят письма от Лопухиной. Но спустя время вместо ответа она получает первую редакцию поэмы «Демона». Ему любить не должно сердце допустить. Лермонтова не могут найти в Москве. Он пропал. На основании предписания заведующего школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров распоряжаюсь определить на службу в Лейбгвардии гусарский полк недоросля Михаила Лермонтова. Переименовывается Лермонтов в юнкера с показанием по спискам из дворян. Оказалось, что он бросил учебу в университете и уехал в Петербург учиться в юнкерской школе. Стать военным. Вот теперь его цель. Самое время начать самостоятельную жизнь. Лермонтов попадает в непривычную обстановку маршировок и военных маневров, построений и парадов, солдатского грубого быта. Он воодушевлен военным прошлым отца и быстро осваивается на новом месте. Пишет про себя «Теперь я воин». Лермонтов с блеском овладевает всеми военными навыками. Вместе с ним учится его друг и родственник Алексей Столыпин. Общительный, веселый и искренне любящий Лермонтова. Столыпин – гусар по крови. Лермонтов в знак особого доверия придумал ему кличку «Монго». Так звали собаку, которая прибегала на учение и хватала за хвост лошадь полкового командира – что способствовало скорейшему окончанию учений. Скромный и добрый Михаил Глебов, мелкий дворянин из Орловской губернии, был на особом счету у Лермонтова. Мишель по-братски покровительствовал ему. И ни у кого из друзей, кроме Глебова, не получалось успокоить Лермонтова в минуты гнева. Молодые юнкера становятся компаньонами Лермонтова в юношеских забавах. Он, например, придумывает игру «Нумидийский эскадрон». Собирает товарищей ночью. Они садятся верхом один на другого. Сидящий наверху покрывает себя и воображаемую лошадь простыней, а в руке всадник держит стакан воды. По сигналу Лермонтова эскадрон трогается с места галопом. Приближается к постели жертвы, срывает с нее одеяло и выливает воду. Среди приятелей Лермонтова Юнкер Мартынов. С первого дня между ними установилось необъяснимое соперничество, которое выражалось в том, что один не позволял другому выделиться среди юнкеров. Они подстегивали и вдохновляли друг друга на изощренные выходки. И это делало их дружбу крепкой, но странной. Лермонтов прекрасно фехтует на эспадронах. В этом занятии у него практически не было равных. Был лишь один конкурент – Мартынов. Я помню, по пятницам у нас учили фехтованию. 
Класс этот был обязательным для всех юнкеров. Я гораздо охотнее дрался на саблях, и в числе моих товарищей только Лермонтов любил так же, как я, это занятие. И вот каждую пятницу мы сходились на ротоборство. И эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей. Лермонтов любил помучить нас способами более чувствительными и выходящими из ряда обыкновенных. Юнкера, сами того не понимая, одобряют рискованные выходки друг друга. Особым шиком считалось не просто посмеяться, а пройти по краю опасности. Однажды было большое собрание молодых офицеров из разных полков. Разговор был оживленный. Один офицер рассказывал о своих любовных привязанностях и переживаниях. Мишель лишь в какой-то момент отметил. Человек, имеющий силу для борьбы с душевными недугами, не в состоянии побороть физическую боль. Фраза эта прозвучала словно вызов. Тогда офицер на глазах у всех взял в руку стекло от горящей лампы. Рука его была сожжена почти до костей. И несколько недель он страдал сильной лихорадкой. Боже мой, если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести, о, это будет восхитительно. Во-первых, чудачество, шалости всякого рода, и поэзия, залитая шампанским. Пора моих мечтаний миновала. Нет больше веры. Мне нужны чувственные наслаждения. Счастье осязательное. Такое счастье, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его с собой в кармане, как табакерку. Чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя в покое и бездействие мою душу. В училище запрещено читать художественную литературу. Лермонтов мало пишет, урывками, ночами в классах, но много наблюдает. Однажды Мартынов, с ума сходящий от конкуренции с Лермонтовым, находит его стихи, публично читает их без его разрешения, дразнит Пушкиным. За мной, господа! Грубый солдатский уклад и далеко не дворянские нравы царят среди юнкеров. Лермонтов словно пропускает этот мир через себя. Простите счастливые дни, вот голоса, стук, гам, они, земля дрожит, идут, о боже! Но скоро страх ее исчез, заколыхались жаркие груди. Закрой глаза, Творец Небес! Зажмите уши, добрые люди! С 
со мной случилось так много странных обстоятельств, что и право не знаю, каким путем идти мне. Я не тот, каким был прежде, и чувствую, и говорю иначе, и Бог знает, чем еще стану в течение года. Жизнь моя здесь заставляет меня теперь смеяться, смеяться над собой и над другими. Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в мире безродного, но я вручить хочу Деву невинную, теплой заступнице мира холодного, окружи счастьем душу достойную, Дай ей сопутников полных внимания, Молодость светлую, старость покойную, Сердцу незлобному миру пования. Срок ли приблизится часу прощальному, В утро ли шумное, в ночь ли безгласную, Ты восприять пошли к ложу печальному, Лучшего ангела, душу прекрасную. Спустя два года Лермонтов оканчивает военное училище. Он произведен в корнеты и с удовольствием щеголяет по городу в офицерской форме. Бабушка не поскупилась хорошо экипировать внука и дать молодому корнету всю обстановку, которую она считала необходимой для блестящего гвардейского офицера. Повар, два кучера, слуга. Все они, крепостные из дворовых села Тарханы, были отправлены в царское село на службу парину. Все мне кажется, мой друг, мало тебе денег. Нашла еще сто рублей, то и посылаю тебе тысячу пятьсот рублей. Бабушка не жалеет денег. Кроме таких, вот по случаю денежных подарков, она стабильно осигнует внуку 10 тысяч рублей в год. Огромные деньги. Лермонтов в то время помешан на лошадях. Это дорогое удовольствие. Его верный конь Парадор куплен у генерала за полторы тысячи рублей. И еще несколько экипажей стояли в конюшне в ожидании парина. Стихи твои, мой друг, я читала, бесподобные. А всего лучше меня утешило, что тут нет этой нонешной, модной неистовой любви. Взрослевший, опытный. Теперь он кажется совсем другим. На одном из балов он вновь встречает ее. Он возмужал. Глаза его смотрели с большей уверенностью. Нельзя было не смутиться, когда он устремлялся с какой-то неподвижностью. Лермонтов знает секрет Сушковой. Она обручена с братом Вареньки Лопухиной. Он дерзко предполагает, что она хочет выйти замуж не по любви, а по расчету. Ведь у Лопухина несколько крупных имений и пять тысяч душ. Лопухин скоро будет в Петербурге. Лермонтов знает об этом. Боже мой! Если бы вы только хотели догадаться, как вас любят. Если бы вы хотели только понять, с какой пылкостью, с какой покорностью, с каким неистовством вас любит один молодой человек моих лет. Отвечайте прежде мне на один вопрос. Скажите, если бы вас в одно время любили бы два молодых человека, один пускай будет лопухин. Он богат, счастлив, все ему улыбается, все пред ним преклоняется, все ему доступно, единственно потому только, что он богат. Другой 
такой же молодой человек, далеко не богат, не знатен, не хорош собой, но умен, пылок, восприимчив и глубоко несчастлив. Он стоит на краю пропасти, потому что никому и ни во что не верит, не знает, что такое взаимность, что такое ласка матери, дружба сестры. И если бы этот бедняк решился обратиться к вам и сказать, «Спаси меня, я тебя боготворю, ты сделаешь из меня великого человека, полюби меня, и я буду верить в Бога, ты одна можешь спасти мою душу, скажите, что бы вы сделали?» Все почти страсти начинаются так. И мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщины любят за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня. А все-таки первое прикосновение решает все. Лермонтов решительно добился своего. Так беспечно и не заботясь об огласке, он уводит Сушкову из-под венца Лопухина. Помолвка сорвана, а сама Екатерина Александровна совершенно переменила свой взгляд на Лермонтова. Поздравьте меня, я начал славное дело. Оно представляло затруднение, но я надеюсь на блестящее окончание. Вы что-то пишете? А знаете, вы будете почти везде героиней. слабым голосом. Она хотела освободиться от моей руки, но еще крепче обвил ее нежный мягкий стан. От нее веяло пламенем. Что вы со мной делаете? Боже мой, или вы меня презираете, или очень любите? Сказала она голосом, в котором были слезы. Может быть, вы хотите посмеяться надо мной? Возмутить мою душу, а потом оставить? Это было бы так подло, так низко, что одно предположение дождливых осенних вечеров к дому Сушковой неизвестный посыльный доставляет конверт. Длинное французское безымянное письмо на четырех страницах, которое очерняли кого-то, не называя его имени. Милостивая государыня Екатерина Александровна, позвольте предупредить вас, что вы стоите на краю пропасти, что любовь ваша к нему погубит вас. Поверьте, он не достоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит. Я знал его прежде, он был тогда моложе, что, однако же, не помешало ему погубить девушку во всем равную вам и по уму, и по красоте. Он увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил. Опомнитесь, придите в себя, уверьтесь, что и вас ожидает такая же участь. Он не женится на вас, поверьте. Он просто признается, что притворялся, да еще посмеется над вами. И это лучший исход, которого вы можете надеяться 
Джонса, и которого от души желает вам неизвестный, но преданный друг Н.Н. Семейное расследование вскоре установило, что автор послания – Лермонтов. Родственники решают, что эта связь глубоко компрометирует и саму Екатерину Александровну, и всю фамилию. Лермонтову отказывают в визитах. Екатерина Александровна сходит с ума от непонимания и от нетерпения увидеть его. Запертая дома, словно в клетке, она не имеет ни единой возможности объясниться с ним. Но вскоре гнев родственников стихает, и Сушкова снова выходит в свет. Ее единственное желание – увидеть Лермонтова. Вы несправедливы и жестоки. Я теперь такой же, как был всегда. За что вам мстить мне? Не мучите меня, скажите прямо, за что вы сердитесь? Имею ли я право сердиться на вас? Я доволен всем и даже благодарен вам за все благодарен. Выносить эту пытку и не знать, за что это невыносимо. Отвечайте! Успокойте меня! Я ничего не имею против вас. Что прошло, того не воротишь. Да я ничего уже не требую. Словом, я вас больше не люблю. Да, кажется, и никогда не любил. Кто-то считал, что это было местью за юношеские унижения, кто-то говорил, что Лермонтов испугался. Иные объясняли все произошедшее тем, что он страдал от своей некрасивости и неуклюжести. Два года спустя Екатерина Сушкова выйдет замуж за одного из своих давних поклонников, человека небогатого и, в общем, ничем не примечательного. Рассказывали, будто Лермонтов усиленно просился быть шафером у Екатерины Александровны и, будто бы не получив на то согласие, все-таки присутствовал на обряде венчания. И будто бы плакал. Никто толком не понимал, что чувствовал и переживал Лермонтов. После разрыва с Сушковой он был все больше погружен в себя. Однажды, играя в шахматы, Лермонтов получил письмо. Он начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел. Это было известие о предстоящем замужестве Варвары Лопухиной. Брат Вареньки Лопухин, после его расстроенной помолвки с Сушковой, вернулся в Москву и сообщил сестре, что Лермонтов любит и добивается Екатерины Александровны. Варя не знала подробностей и деталей, но рассказанная братом история окончательно уверила ее в том, что Лермонтов предпочел другую и не оставил ей выбора. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. При возможности потерять навеки она стала мне дороже всего на свете. Дороже жизни, чести, счастья. Я все скакал, погоняя беспощадно. Судьба Вареньки решилась случайно. В тот год на московских балах стал появляться богатый помещик Бахметьев. Он приехал на бал в дворянское собрание. Лопухина случайно зацепила свой бальный шарф за пуговицу его фрака. Пришлось остановиться и долго распутывать бахрому. Бахметьев был человек суеверный и усмотрел в этом указании свыше. Вскоре он сделал Варваре Александровне предложение. По настоянию семьи Варенька согласилась. Он грянулся о землю. 
Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он издох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилила, рассудок замолк. Если бы в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Петербург из Москвы переезжает Раевский. Его перевели на службу в военное министерство. Лермонтов предлагает ему нанять один дом на двоих, жить по-братски. Раевский с радостью предложение принимает. Они были настоящими друзьями. Могли вместе работать и говорить часами. Лермонтов читает Раевскому свои стихи и пристрастно слушает его мнение. Раевский то и дело упрашивает Лермонтова отдать стихотворение в печать. Но напрасно. Лермонтов категорически против. Так сильно он не уверен в себе. Дело доходит до того, что Раевский выкрадывает у него поэму Хаджи Абрек, показывает редактору крупного журнала, и тот немедленно распоряжается о публикации. Лермонтов узнает об этом. Он взбешен. Но поэму не только не критикуют, а напротив, осыпают всевозможными похвалами. В Петербурге в то время молодые люди объединяются в кружки. Один из них, кружок 16, посещают Лермонтов и Раевский. Кружок назван по количеству участников. Вечерами после скромного ужина на квартире одного из них, куря сигары, молодые люди непринужденно рассказывают друг другу о событиях дня и обо всем, что их окружает. Разговоры, как это было модно, все чаще заходят о политике и царской власти. Свободолюбивые романтики, поэты, молодые люди не прочь были прослыть среди друзей ярыми либералами. Среди участников кружка молодой князь Александр Васильчиков. Но вряд ли он постоянно участвовал в подобных беседах. Всем известно, что отец его – фаворит государя-императора, председатель кабинета министров. Некоторые относятся подозрительно и с опаской к хитрому Васильчикову, а Лермонтов ценит его тонкое чувство юмора, любит вступить с ним в спор и обнаружить его двойное дно. Присутствие Васильчикова как будто придает всему происходящему остроту. Лермонтов много пишет. Несмотря на бурную светскую и литературную жизнь Петербурга, он практически всегда предпочитает одиночество. Кажется, нет никаких у него желаний, кроме одного, чтобы его стихи прочел Пушкин. Вечером 27 января Петербург облетела новость о смертельном ранении Пушкина. Город всполошился. Толпы народа с утра до ночи осаждали дом, в котором жил Пушкин. По набережной мойке невозможно было пройти. Туда стекались все классы петербуржцев, даже безграмотные. Происходящее напоминало народную манифестацию. 29 января в 2 часа 45 минут по полудни Пушкина не стало. Стихи потрясли Раевского, и он сразу же сделал несколько копий, в основном для близких Пушкина, чтобы поддержать их. Копии эти в два дня разнеслись по городу. Они переписывались в тысячах экземпляров. Стихи не только перечитывали, но и выучивали наизусть буквально все. Петербург едва успел проститься с Пушкиным, как уже повсюду заговорили о его преемнике. В те дни в каждом доме только и разговоров было, что о смерти Пушкина. 
Да, это великий поэт. Я не буду спорить, но господа. Ой, его роли. Среди друзей Лермонтова были и те, кто принял сторону Дантеса. Ну а ты бы стал стрелять в Пушкина? Ну вот, стой перед барьером, даже если бы он тебя оскорбил бы. Господа, мне кажется, что вы рассуждаете, как барышня в салоне. Его Лермонтов был взбешен и тут же на салфетке дописал еще 16 строк. Прибавление. Так называли эти строки, разошлось по Петербургу еще быстрее, чем сами стихи. Через несколько дней главной темой разговоров стала не смерть Пушкина, а то, что какой-то молодой гусар обвинил в этой смерти ближайшее окружение государя-императора. А еще через несколько дней Николай I по городской почте получает экземпляр стихов с заголовком «Воззвание к революции». Лермонтова вызывают на допрос. Я был еще болен, когда разнеслась вести поединки Пушкина. Тогда вследствие необдуманного порыва я излил горечь сердечную на бумагу преувеличенными неправильными словами, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет. Этот опыт был первый и последний в этом роде. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Сам я их никому больше не давал. Но отрекаться от них я не могу. Правда всегда была моей святыней. По делу о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении онных губернским секретарем Раевским, были произведены обыски. Арестован Раевский. Лермонтов потрясен. Вскоре приходит официальное распоряжение. За сочинение стихов на смерть Пушкина Корнета Лермонтова перевести в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение стихов держать под арестом, а потом отправить Волонецкую губернию на службу к местному губернатору. Лермонтов не может простить себе, что из-за его стихов Раевский оказывается втянутым в уголовное дело. Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя. Сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрос, то меня в солдат. Я вспомнил бабушку. Не смог. Я тебя принес ей в жертву. Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать. По дороге в Кахетию, место в Грузии, где должен был отбывать ссылку Лермонтов, ослабший и изможденный переживаниями, он сильно простужается и заболевает. Он снова один. Его состояние настолько тяжелое, что он не в силах даже добраться до пункта назначения. На полпути чужие люди буквально на руках выносят его из повозки. Он не может самостоятельно идти. Лермонтов останавливается на лечении в Пятигорске. Юношеская веселость уступила место меланхолии. Здесь, на Кавказе, он переосмысляет многое. Жизнь открывается ему в новом свете. Он часто ходит один в горы. Среди его бумаг не только записанные стихи, но и акварели, карандашные наброски с натуры. Кажется, горный воздух действует на него как-то особенно. Любезный друг Святослав. С тех пор, как выехал, я находился в беспрерывном странствовании. Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами. Ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов. Право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства. Ничего не надо в эту минуту. Так сидел бы, досмотрел целую жизнь. Здесь службы нету. Я сделался ужасным бродягой. Любезный друг. Не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный, Лермонт.
Все это время Елизавета Алексеевна не переставала хлопотать о судьбе внука. Спустя год она своего добилась. Высочайшим приказом прапорщик Лермонтов был переведен корнетом в лейб-гвардии гусарский полк в Петербург. Его полностью захватывает литературная деятельность. Он пишет много лирических стихотворений, переделывает поэму «Демон», оканчивает драму «Маскарад», редактирует давно написанную им поэму «Цири». И еще несколько пьес. Начинает роман «Герой нашего времени». Словом, начинается самая активная эпоха его жизни. Одновременно с Лермонтовым из ссылки возвращается друг Раевский. Лермонтов мчится навстречу с ним. Он врывается в комнату и бросается на шею другу. Целует его и с глазами полными слез повторяет «Прости меня, прости меня, милый». В Петербурге, как и прежде, светская жизнь. Лермонтов среди друзей. Кажется, он невероятно счастлив своему возвращению и теперешней жизни. Той же весной в Петербург приезжает Варвара Александровна Лопухина. Она прибыла ненадолго и вскоре должна отправиться за границу. Вместе с мужем и маленьким ребенком. Смело в день ногу встреня, и возьмешь ружье. Я сидел... Замужество, вынужденная семейная жизнь, роды ослабили здоровье Варвары Александровны. Варенька совсем переменилась. Бледная, худая, только глаза сохранили свой блеск. Такие же ласковые, как и прежде. Она будет многократно выезжать на лечение за границу, но весть о гибели Лермонтова подорвет ее здоровье окончательно. И в 36 лет ее не станет. Однажды Лермонтов прибыл домой мокрый до нитки, растрепанный. Друзья стали расспрашивать, откуда, что, и Лермонтов шутливо поведал историю. Стрелял с французским, поехали на Черную речку. Он выбрал рапьера, мы стали по колену с него и начали. Он подал вяло, я не подал, но я не защищался. Хотел проколоть ему руку, но попал в рапиру, и моя рапира лопнула. Монду дал нам пистолеты. Он выстрелил и промахнулся. Я выстрелил на воздух. Мы помирились и разъехались. Вот и все. Эти Дантес и Дебарант заносчивые сукины дети. История эта оставалась довольно долго без последствий. Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет. Наконец, одна неосторожная барышня придала происшествие огласки. Лермонтова вновь вызывают на допрос. 16 февраля на Бали у графини Лаваль господин Барант стал Требует у меня пояснения. Строчек из стихотворения на смерть поэта, в которых я якобы обвиняю в смерти Пушкина всю французскую нацию. Я отвечал, что все ему передано несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колке его ответ я возразил такой же колкостью. На что он сказал, 
что если бы находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде. И что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. За дуэль Лермонтову предстоит уже совсем иная ссылка. Личным приказом императора он отправляется на передовую линию во всю тогда бушевавшей Кавказской войны. Под его командование отдают отряд из сотни конных охотников. Это разжалованные офицеры, казаки и кабардинцы, люди отчаянного характера. Лермонтова ставят взамен их раненого в бою командира, известного своей безоглядной храбростью. Лермонтов заводит свои правила в этом отряде. Он отказывается от всяких удобств, ведет тот же образ жизни, что и казаки. Спит на голой земле, ест из общего котла, небрежно относится к соблюдению формы и своему внешнему виду, но он вполне доволен этим назначением. Лермонтов воюет безоглядно, удивляет своей удалью даже старых кавказских джигитов. Его отряд называют блуждающей кометой, которая в бою ищет самых опасных мест. Внешняя бесшабашность его отряда на деле оборачивалась прекрасной подготовкой к бесконечным рукопашным схваткам. Кто-то называет их шайкой грязных головорезов, потому что Лермонтов и его бойцы с показательным презрением относятся к огнестрельному оружию. С горцами они воюют по их правилам и как с равными. Конники Лермонтова действуют, не покидая седел, на горский или казачий манер. Не было таких задач, которые его бойцы не выполнили бы. А Лермонтов первый среди них, кто смотрит в глаза врагу. Я к вам пишу случайно. Право не знаю, как и для чего. Я потерял уже это право. И что скажу вам? Ничего. Что помню вас? Но, Боже, правый, вы это знаете давно. И вам, конечно, все равно. И знать вам также нету нужды, где я, что я, в какой глуши. Душой мы друг другу чужды. Да вряд ли есть родство души. Но я вас помню, да и точно я вас никак забыть не мог. Во-первых, потому что много и долго-долго вас любил. Потом страданием и тревогой за дни блаженства заплатил. Потом в раскаянии бесплодном влачил я цепь тяжелых лет и размышлением холодным убил последний жизни цвет. С людьми сближаясь осторожно, забыл я шум молодых проказ, любовь, поэзию. Но вас забыть мне было невозможно. Рассыпались в широком поле, как пчелы с гиком казаки. Уж показались и значки, там на пушке два и боли. А вот в челме один мюрит, в черкеске красный ездит. Важно, конь светло-серый весь кипит. Он машет, кличет, где отважный, кто выйдет с ним на смертный бой. Сейчас смотрите, в шапке черный казак пустился гребенской. Винтовку выхватил проворно. Уж близко, выстрел, легкий дым. Да и вы станичники за ним. Что, ранен? Ничего, безделка. И завязалась перестрелка. Но в этих шибках удалых забавы много, толку мало. Прохладным вечером бывало мы любовались и на них без кровожадного волнения, как на трагический балет. Зато видал я представление, каких у вас на сцене нет. То было грозное молчание. Недолго длилось оно, но в этом странном ожидании забило сердце не одно. Вдруг залп. Глядим, лежат рядами. Что нужды, здешние полки народ испытанный, в штыки, дружнее раздалось за нами, кровь загорелась в груди, все офицеры впереди. Верхом помчался на завалы, кто не успел спрыгнуть с коня. Ура! И смолкла. Вон кинжалы, приклады! И пошла резня. Два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили.
хотел воды я зачерпнуть. Из ной битвы утомили меня, но мутная волна была тепла, была красна. Кунак мой, я его спросил, как место этому названию? Он отвечал мне, Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти, верно, дано старинными людьми. На вашем молодом лице следов заботы и печали не отыскать, И вы едва ли вблизи когда-нибудь видали, как умирают. Дай вам Бог и не видать, иных тревог довольно есть. В самозабвении не лучше ли кончить жизни путь И беспробудным сном заснуть с мечтой о близком пробуждении? Теперь прощайте. Если вас мой безыскусственный рассказ развеселит, займет хоть малость, я буду счастлив. А не так? Простите мне его, как шалость, и тихо молвите. Чудак. Это было одно из решающих сражений той войны. За битву у реки Валерик Лермонтова представляют к награде. В наградном листе особым образом отмечается его мужество. После сражения Лермонтову дают трехмесячный отпуск. Он снова возвращается в Петербург. Он устал от войны и подает прошение об отставке. Но внезапно приходит новость. Лермонтов удален из всех наградных списков. Его прошение об отставке отклонено. А в ответ на просьбу бабушки продлить отпуск поступает приказ – Срочно, в 48 часов, покинуть Петербург и явиться в полк. С Лермонтовым случается нервный приступ. Его трясет от истерики, он снует по комнате и разбрасывает бумаги. Лишь к ночи он приходит в себя. По дороге на Кавказ, в Туле, Лермонтова перехватил его давний друг еще по юнкерской школе Алексей Столыпин. Тот самый, которому еще в юнкерах Лермонтов дал прозвище Монго. Он уговаривает Лермонтова не ехать сразу в отряд, а остаться ненадолго в Пятигорске, на водах, как будто по болезни. Монго сам вызывается сделать разрешительные документы. Лермонтов сомневается и предлагает решить судьбу Жеребию. Вот послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом, едем в отряд, если решка, едем в Пятигорск, согласен? Выпадает решка. Друзья принимаются искать квартиру в центре Пятигорска. Им повезло. В доме, который снимает старый приятель, князь Васильчиков, как раз есть комнаты еще для двоих. Вскоре к друзьям в Пятигорск приезжает еще один приятель, Николай Мартынов. Он сильно переменился. Война особенным образом отразилась и на нем. Он отрастил пышные бакенбарды, ходил в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый. Мартынов заказывает у местного художника свой портрет в папахе с кинжалом. Он берет от войны ровно то, что так чуждо Лермонтову. Если Лермонтов воспринимает происходящее на Кавказе как трагедию, то Мартынов находится в полной уверенности, что против неприятеля нужно применять тактику выжженной земли. Всем своим видом Мартынов демонстрирует превосходство над горцами. Лермонтов же, наоборот, после нескольких крупных военных сражений проникается глубоким уважением и к Кавказу, и к его народу. Лермонтов и Мартынов часто спорят на эту тему. Лермонтов блестяще высмеивает взгляды Мартынова. А тому, в свою очередь, не достает остроумия, чтобы ответить на должном уровне. 
Пятигорск слыл тогда городом картежным. Лермонтов прозвал его «Кавказским Монако». Друзья много балагурят, танцуют, пьют шипучее вино и играют в карты. И вот однажды на одном таком вечере, увидев Мартынова разодетого на черкесский маняр с двумя огромными кинжалами на поясе, Лермонтов, смеясь, произнес. «Как ты хорош, Мартынов. Ты похож сразу на двух горцев». Слова эти раздались по всей зале. Сколько раз просил я вас не шутить, так предам их. До завтра помиримся. Не берите в голову. После уже, когда вечер был окончен и друзья расходились по домам, Мартынов, поравнявшись на пороге с Лермонтовым, повторил свою фразу. На что Лермонтов, улыбнувшись, спросил, что ж на дуэль теперь вызовешь меня за это? Мартынов ответил решительно. Тут же назначили день. Может быть, я завтра умру. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие – мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Черная туча медленно поднималась над горой. Тучки небесные, вечные странники. Место для дуэли выбрали в торопях. Врача с собой не взяли. Лазурная цепь жемчужная. По приезде секунданты отмерили барьер в 15 шагов, и от него в каждую сторону еще по 10. Мчитесь вы, будто как я же изгнанники. Приготовили дальнобойные пистолеты крупного калибра. Заранее договорились о том, что стрелять можно стоя на месте или на ходу, или подойдя к барьеру, но непременно между командами 2 и 3. Север Нилова, Сурна, Южна. После счета 3 стрелять уже нельзя. Тучки небесные. Что же вас гонит? Лермонтов заранее отказался от своего выстрела. Все были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут друг другу руки и поедут ужинать. Судьбы или решения? Зависть летает. Зло были открытые. Или на вас тяготит преступление. Или друзей клевета ядовитые. Дойдя до барьера, Мартынов поднял пистолет. Тучки небесные, вечные странники. Нет. Ему оставалось только нажать, но почему не стреляет Лермонтов? Вам наскучили нивы бесплодные. Резкий дождь бьет в лицо дуэлянтам. Чужды вам страсти и чужды страдания. Нет. Вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания. Лермонтов упал. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Мартынов поспешно подошел, поцеловал его лежащего и тут же отправился домой. 
Друзья спустя недолгое время бросились на поиски доктора и экипажа, оставив на месте дуэли Глебова. Лермонтов еще дышал. Дождь усиливался. Верный Глебов просидел подле Лермонтова несколько часов, но, не дождавшись, друзей покрыл своей шинелью холодного насквозь в крови Лермонтова и ушел в город искать помощи. У подножия горы Машук, под проливным дождем, истекая кровью, в полном одиночестве Лермонтов пролежал четыре часа. Многие из любопытства ходили смотреть на убитого Лермонтова. Прохожие видели, как Васильчиков верхом проскакал к коменданту за доктором, как провели Глебова на Гауптвахту, как Манго Столыпина объявили в розыск, потому что не могут найти его в течение суток после дуэли, как посадили Мартынова в тюрьму, где он провел три ночи в обществе двух арестантов, из которых один все время вслух читал псалтырь, а другой кричал страшное ругательство. В это время в Петербурге бабушка Елизавета Алексеевна выбирает нового коня к приезду внука в подарок. В октябре ему должно было исполниться 27 лет. Варвара Александровна Лопухина встречается на водах в Австрии с Александрой Верещагиной и тайно передает ей письма и стихи Лермонтова, которые не успел сжечь муж. Раевский у себя в Ставрополе получает от Лермонтова письмо из Пятигорска и советуется с женой, а не поехать ли им повидать Мишеля. Как было бы здорово обняться. 